இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா லீனே டியோபந்தன் ஈக்குவேஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் நம்பர் தேரியில் எடுத்த எல்லா கான்செப்ட்ஸ்க்கான லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை விட செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்ம இன்னைக்கு கான்செப்ட்குள்ளே போகலாம் ஸோ லீனியர் டியோபண்டன் ஈக்குவேஷன்ஸ்னால் என்னென்னா நம்மளுக்கு நார்மலாக லீனியர் ஈக்குவேஷன்னா என்னென்னு தெரியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறோம்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வைங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸோட பவரு ஒன் தான் ஒய்யோட பவரு ஒன் தான் அப்படின்றப்ப அதை வந்து நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ லீனியர் டியோபந்தன் ஈக்குவேஷன்னா என்னென்னா இந்த ஏபிசி வந்து நம்ம நார்மலாக லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸில் என்ன வேணால் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே இந்த ஏபிசி ஃபுல்லாக இன்டீஜர்ஸாக தான் இருக்கணும் இந்த ஏபிசி ஃபுல்லாக இன்டீஜர்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து நம்ம லீனியர் டியோபன்டன் ஈக்குவேஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் இந்த ஏபிசியில் இருந்துட்டு ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் பிஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லீனியர் டியோபண்டன் ஈக்குவேஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ லீனியர் ஈக்குவேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும்ல ஒரு சில ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் கிடைக்காது ஆனால் ஒரு சில ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி சொல்யூஷன் கிடைக்கும் போது இப்போ எக்ஸ் நாட் கம் ஒய் நாட் தான் அந்த சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் இந்த எக்ஸ் நாட் அப்புறம் ஒய் நாட்டுமே இன்டீஜர்ஸாக தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸில் இன்டீஜரை மட் இன்டீஜர்ஸ் மட்டும் இருக்க மாதிரி சொல்யூஷன்ஸை ஷார்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம பார்க்குறது தான் லீனியர் டியோபண்டன் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம இப்போ லீனியர் டியோபண்டன் ஈக்குவேஷன் சார்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு தேரம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேரமில் தட் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் சிபி எனி த்ரீ இன்டீஜர்ஸ் ஸோ மூணு இன்டீஜர்ஸ் ஏ பி சின்னு சொல்லி மூணு இன்டீஜர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் லேக் அண்ட் B is equal to A comma B. So, A comma, இந்த மாதிரி ஏ கம்ம பின்னு போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஏ கம்ம பியோட ஜிசிபி தான் டி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா த லீனியர் டியோபண்டேன் ஈக்குவேஷன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி த லீனியர் டியோபண்டேன் ஈக்குவேஷன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சின்ற ஃபார்மேட்டில் ஒரு லீனியர் டியோபண்டேன் ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஹேஸ் அ சொல்யூஷன் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் பி டிவைட் சி ஸோ இந்த லீனியர் டியோபண்டேன் ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் எப்போ மட்டும்தான் அக்கர் ஆகும் D டிவைட் C இந்த D வந்து C ஏ டிவைட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க அதாவது D டிவைட் C ஆக இருந்தால் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்கு ஆன்சர் கண்டிப்பாக கிடைச்சிடும் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்கு ஆன்சர் எப்போ மட்டும்தான் கிடைக்கும் டி டிவைட் C ஆக இருக்கும்போது மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க அடுத்து என்ன பார்க்குறோம்னா எக்ஸ் நாட் அப்புறம் ஒய் நாட் வந்து இந்த ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய்க்கான பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் தான் பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை இருந்துச்சுன்னா வேறு ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ் அக்கராக சான்ஸ் இருக்கலாம் ஒரே சொல் ஒரு சொல்யூஷன் தான் நம்ம கொடுக்க முடியும்லாம் கிடையாது ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு ஒன் ரெண்டு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் இது வந்து பர்டிகுலராக இந்த சொல்யூஷன் தான் சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டா எக்ஸ்ட்ராவாக வேறு ஏதாவது சொல்யூஷன் அக்கராகல அது வந்து எந்த ஈக்குவேஷனுக்குள்ளே தான் இருக்குன்னா எக்ஸ் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் மைனஸ் பி பை டி இன்ட்டு டி கமா y டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட் ப்ளஸ் ஏ பை டி இன்ட்டு டி டி பீயிங் எனி எனி இன்டீஜர் ஸோ இந்த டி வந்து ஏதோ ஒரு இன்டீஜர் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சின்ற ஃபார்மேட்டுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரூஃபில் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இஃப் பாட் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இஃப் பார்ட்னா நம்ம வந்து டி இஸ் ஈக்குவல் டி டிவைட் சி அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சொல்யூஷன் அக்கர் ஆகும்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டி டிவைட் சின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம் இப்போ டி டிவைட் சின்னு இருந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம போடலாம் நார்மலாக நம்ம எப்படி போடுவோம் இப்போ ஏ டிவைட்ஸ் பி ஆர்னால் அது எப்படி போடுவோம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கியூ அதாவது பி வந்து எப்படி கிடைக்குன்னா ஏயோட ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு இன்டீஜராக மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கே என்ன
d is equal to a b b equal to a u plus b v அப்படின்ற பார்மத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு இன்டீஜர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம் ஸோ அந்த அந்த கான்செப்ட் நம்ம இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எப்படி வரும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏயு ப்ளஸ் பிவின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏதோ எதுக்கு ஏதோ ஒரு ரெண்டு இன்டீஜர்ஸ்க்கு யு கம வி பிலாங்ஸ் டு செட் அப்படின்ற ஏதோ ஒரு ரெண்டு இன்டீஜர்ஸ்க்கு வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி அப்படின்ற ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா போத் சைட்ஸ் டீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு ஏயு ப்ளஸ் பிவி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஏ வந்து ஏ ஏவையும் பி இதுலேருந்து காமனாக உள்ள எடுத்துகிட்டு டீ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு எப்படி வரும் இப்போ எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஏடியு ப்ளஸ் பிடிவி அப்படின்னு சொல்லி இந்த டீ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கும் அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஏ அந்த ஏவை இதுலேருந்து எடுத்துகிட்டோம் இதில் பி எடுத்துகிறோம் அப்போ ஏ இன்ட்டு டியூ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு டிவி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ டிடினா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே என்னன்னு பார்த்துட்டோம் சி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோமா அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டியூ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு டிவி அப்படின்னு சொல்லி இந்த டியுமே டிவியே எக்ஸ் நாட் அப்புறம் ஒய் நாட் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது கண்டிப்பாக ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் சிக்வல் டு சின்றதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா ஏன்னா இது எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஏ எக்ஸ் நாட் இந்த எக்ஸ் நாட் இந்த டிவிக்கு பதில் எக்ஸ் நாட் டிவிக்கு பதில் ஒய் நாட் போட்டால் ஏ எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பி பி நாட் பி ஒய் நாட் அப்படின்ற ஃபார்மெட்டில் இருக்கா அப்போ ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் சிக்வல் டு சி அப்படின்ற கண்டிஷனை வந்து இந்த எக்ஸ் நாட் இஸ் ஈக்வல் டு டியு ப்ளஸ் அண்ட் ஒய் நாட் இஸ் ஈக்வல் டு டிவி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கேன் அப்போ நம்மளுக்கு என்னது D டிவைட் சியாக இருந்துச்சுன்னா ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்ற லீனியர் டியோபென்டன் ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஷோ பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஒன்லி இஃப் பார்ட்டுக்கான சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக ஒன்லி இஃப் பார்ட்டுக்கான ப்ரூஃப் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒன்லி இஃப் பார்ட்டுக்கான ப்ரூஃப் என்னென்ன ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அது என்னென்னா எக்ஸ் நாட் கம்மா ஒய் நாட் சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா பி டிவைட் சி அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் சிக்வல் டு சிக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருந்துச்சுன்னா பி கண்டிப்பாக சியை டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இதுதான் நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஸோ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷனாக ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு சொல்யூஷன் அசியூவ் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளாவே அது வந்து எக்ஸ் நாட் கம்மா ஒய் நாட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் நாட் கம்மா ஒய் நாட் தான் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷனாக இருந்துச்சுன்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த எக்ஸோ ஒய் ப்ளேஸில் வந்து எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் நம்ம போடலாமா ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பி ஒய் நாட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் ஏ எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பி வி நாட் வந்து பியோட ஒரு மல்டிப்பிள் தானே நம்மளுக்கு இது எதில் பார்த்துருப்போம்னா ஒரு கரோலேரியில் பார்த்துருப்போம் அதாவது ஏ கம்மா பின்னு சொல்லிட்டு ஜிசிடி இருக்குது டீன்ற ஒரு செட் வந்து அசியூம் பண்ணுறோம் அந்த டீ எப்படி இருக்குன்னா ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இதில் எக்ஸு ஒய்யூ இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குன்னா எக்ஸு ஒய் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா இந்த டீன்ற செட்டில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்த இதை வந்து பி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஜிசிட் ஆஃப் ஏகம் பி வந்து டின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த டீன்ற செட்டில் ஜிசிடியோட இந்த டியோட மல்டிபிள்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கரால்ல பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதே ஃபார்மேட்டில் நம்ம இங்கே எடுத்தோம்னா இந்த ஏ எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பி வி நாட்டு இந்த ஃபார்மேட்டில் தானே இருக்குது ஸோ அப்போ ஏ எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பி வி நாட்டுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு மல்டிப்பிள் இருக்கும் டியோட மல்டிப்பிளாக தான் அந்த ஏ எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பிவி நாட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பிஒய் நாட் வந்து டியோட ஒரு மல்டிப்பிள் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுமா அப்போ வந்து அந்த மல்டிப்பிளை வந்து நம்ம ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு ஏ எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பிஒய் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடி போட்டுருந்தோமா ஸோ அதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா C is equal to RD டி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டின்றப்ப டி டிவைட் சின்ற ஃபார்மேட்டில் வந்துடுதா டி டிவைட் சி ஏன்னா இது வந்து சியோட ஒரு மல்டிப்பிளாக தான் டி இருக்குது
இந்த ஈக்குவேஷனில் தான் நம்மளுக்கு வந்து அல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் டேஷ் கம் ஒய் டேஷை வந்து ஆர்பிட்ரி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் எதுக்குன்னா ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் எஸ் ஈக்வல் டு சிக்கு வந்து ஆர்பிட்ரி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆர்பிட்ரி சொல்யூஷனை தானே நம்ம ஷோ பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஆர்பிட்ரி சொல்யூஷன் எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குதுன்னு ஷோ பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதனால் ஒரு ஆர்பிட்ரி சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் அது எக்ஸ் டேஷ் கம்ம ஒய் டேஷ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை எதை கன்சிடர் பண்ணுறோன்னா எக்ஸ் நாட் கம்ம ஒய் நாட் ஸோ இதை வந்து பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டுமே சொல்யூஷன்றப்ப இதை வந்து இந்த ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய்ன்ற ஃபார்மெட்டை சால்வ் பண்ண முடியும் தானே அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரெண்டையுமே சால்வ் பண்ண மாதிரி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ வந்து ஏ எக்ஸ் டேஷ் ப்ளஸ் பி ஒய் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஏ எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பி ஒய் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு சின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டையுமே நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது ரெண்டையுமே மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஏ எக்ஸ் டேஷ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பி ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய் நாட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சி மைனஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ இதில் வந்து இந்த பியை வந்து அந்த பக்கம் கொட்ட போயிட்டோம்னா மைனஸ் பி ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய் நாட் இது வந்து ஈக்குவேஷன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது மூணுமே அப்படியே இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ அடுத்து என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா நம்ம ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி அதாவது டி வந்து ஏபியோட ஜிசிடி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் டி வந்து ஏபியோட ஜிசிடியாக இருக்கணும்னா ரெண்டு கண்டிஷன் அது ப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் என்ன எதுனா டி டிவைட்ஸ் ஏ டி டிவைட்ஸ் பி அப்படின்ற ரெண்டுமே கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஜிசிடியாக இருக்கும் இப்போ வந்து டிடிவைஸ் ஏ டிடிவைஸ் பின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது எந்த ஃபார்மெட்லேயும் எழுதுனா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி அப்படின்ற ஃபார்மெட்லேயும் எழுதலாம் அதே மாதிரி டிடிவைஸ் பிஏ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஏதோ ஒரு ரெண்டு இண்டிஜர்ஸ் ஆர் என் இண்டிஜர்ஸ்ன்ற ரெண்டு இண்டிஜர்ஸ்க்கு இந்த ஃபார்மெட்டில் நம்மளால் எழுத முடியும் ஏயும் பியும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆறு எஸ் வந்து ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஏ ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம்னு சொல்லி சொல்கிறேன்னா ஒரு வேலை இது ரெண்டுக்கும் ஏதோ ஒரு காமன் மல்டிப்பிள் இருந்துருந்துச்சுன்னா அதுவுமே ஜிசிடிக்குள்ளே வந்துடும்ல நம்மளுக்கு ஏ ஆறுக்கும் எஸ்ஸுக்கும் ஒரு காமன் மல்டிப்பிள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பிக்கும் ஏக்கான ஒரு காமன் டிவைசர் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும்போது அது அதுவுமே ஜிசிடிக்குள்ளே கன்சிடர் ஆகிரும் அப்போ ஜிசிடின்னு சொல்லி வந்துருச்சுனாலே ஆறு அந்த ரிமைனிங் இருக்கும் மல்டிப்பிள் வந்து ரெண்டுமே ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற கண்டிஷனையும் நம்ம இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்த என்ன பார்க்கும் அடுத்து என்ன பார்க்குறோன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு ஈக்குவேஷனையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கடைசியாக எடுத்ததையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டியும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்டியும் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்டி சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணோன்னா ஏக்கு பதிலாக ஆர்டி வந்து எக்ஸ் டேஷ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் டிக்கு பதிலாக எஸ்டி சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணோம்னா மைனஸ் எஸ்டி இன்ட்டு ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய் நாட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டிபி கேன்சல் பண்ணிடுறோம் ஸோ போத் சைட்ஸ் டிடி கேன்சல் ஆகிடுச்சா ஆர் இன்ட்டு எஸ் டேஷ் மைனஸ் எஸ் நாட் எஸ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய் நாட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கண்டிஷன் ஆர் இன்ட்டு எக்ஸ் டேஷ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய் நாட்ன்ற ஃபார்மெட்டில் இருக்குது இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா இந்த மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய் நாட்டை சம்திங் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் போட முடியுது அப்போ என்னதான் அப்போ இதுக்கு மீனிங் என்னது இந்த எஸ் மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய் நாட்டை வந்து டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ ஆர் டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் கண்டிஷன் இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஆர் டிவைஸ் மைன மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய் சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அப்போ மைனஸ் எஸ் நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஆர் கமா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் ஸோ ஆறு எஸ்ஸு ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமாக இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் 
அப்போ ஆர் டிவைஸ் ஒய் நா ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய் நாட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்னென்னா இந்த ஆர் டிவைட்ஸ் ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய் நாட்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆரை வந்து ஏதோ ஒரு இதோட மல்டிப்ளாக நம்ம எழுதலாமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஆர் இன்ட்டு டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆர் இன்ட்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய் நாட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களேன் இப்போ இந்த ஒய் நாட்டை இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறப்ப ஒய் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட் ப்ளஸ் டி ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கிது ஸோ ஒய் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட் ப்ளஸ் டி ஆர் ஸோ இந்த டீன்ற வந்து ஏதோ ஒரு இன்டீஜர் ஏதோ ஒரு இன்டீஜருக்கு கண்டிப்பாக இந்த இந்த கண்டிஷன் வந்து ஸோ ப்ரூவ் ஆக தான் இருக்கும் ஸோ ஒய் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட் ப்ளஸ் டி ஆர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இந்த இந்த ஆருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இடத்துல இருக்கல ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கல இதில் இருந்து ஆர் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை டி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இந்த ஆருக்கு பதிலாக ஏ பை டி சப்ஸ்டூட் பண்ணால் ஒய் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட் ப்ளஸ் ஏ பை டி இன்ட்டு டி அப்படின்னு சொல்லி வரும் இப்போ இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டின்னு இருக்கா இதை எடுத்து இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஆர் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் டேஷ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஸ் ஆர் இன்ட்டு டி அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கிது ஸோ இதில் இருந்து என்ன பண்ணலான்னா ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ மைனஸ் எஸ் டேஷ் மைனஸ் எஸ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஸ் டின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ் நாட் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டால் ஒய் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் எஸ் டி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இந்த எஸ்ஸுக்கு பதிலாக அதே மாதிரி தான் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் பி எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்டியிலிருந்து எஸ்ஸுக்கு பதிலாக பி பை டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் நாட் மைனஸ் பி பை டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் நாட் மைனஸ் பி பை டி அப்போ எக்ஸ் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் மைனஸ் பி பை டியும் கிடச்சிருச்சு ஒய் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட் ப்ளஸ் ஏ பை டின்றதும் கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் மைனஸ் பி பை டி இன்ட்டு டி எக்ஸ் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் ஏ பை டி இன்ட்டு டி அப்படின்ற ரெண்டு தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் நே ஒய் டேஷ்ன்னு ரெண்டு வேல்யூஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது வந்து ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய்க்கான சொல்யூஷனாக அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ ஸோ சொல்யூஷனான்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இஃப் டி இஸ் எனி இன்டி டீ வந்து ஒரு எனி இன்டீஜர்னு சொல்லி எடுத்து ஏதோ ஒரு இன்டீஜர் டீன்றது அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ் டேஷ் வந்து எக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒய் டேஷ் ஒய்ன்னு சொல்லி அதை ஜூம் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஃபார்முக்கில் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சியை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ இதை எடுத்து நம்ம இந்த எக்ஸ் ஒய்ட ப்ளேஸஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் நாட் மைனஸ் பி பை டி இன்ட்டு டி ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஒய் நாட் ப்ளஸ் ஏ பை டி இன்ட்டு டி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ ஏ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பி ஏ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஏ எக்ஸ் நாட் மைனஸ் ஏ பி பை டி இன்ட்டு டி ப்ளஸ் பி ஒய் நாட் ப்ளஸ் ஏபி பை டி இன்ட்டு டின்னு சொல்லி இருக்கும் இதில் மைனஸ் ஏபி பை டி இன்ட்டு டீயையும் ப்ளஸ் ஏபி பை டி இன்ட்டு டீயையும் கேன்சல் பண்ணிட்டால் நம்மளுக்கு ஜீரோ வந்துடும் ஸோ ரிமைனிங் நம்மளுக்கு என்ன தான் இருக்கும் ஏ எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பி ஒய் நாட் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பி ஒய் நாட் தான் இதோட பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் சொல்லி நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த ஃபார்மெட் நம்மளுக்கு கிடச்சிருது அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கு அந்த ஆர்பிட்ரி ஈக்குவேஷனை வச்சும் நம்மளால் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காட்டிட்டோம் அப்போ லீனியர் டியோபண்டன் ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் கொடுத்த இந்த தியரத்தில் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்த ஃபார்மெட்லேயும் இருக்கும் ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம என்னென்ன ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு டீன்ற ஒரு ஜிசிடி எடுத்துக்கிறோம் ஏ ஏபிசின்னு மூணு இன்டீஜர்ஸ் அது அதில் வந்து ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அப்படி இருந்த அப்படி இருக்கப்ப லீனியர் டியோபண்டன் ஈக்குவேஷன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சின்னு சொல்லி ஒன்று கன்சிடர் பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன